Magandang araw! Sa video nito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Pero bago yan, ano nga ba ang physical activity? So sabi rito sa slide, physical activity is an activity which involves body movement and makes use of energy. So sa madaling salita, ang physical activity ay mga gawain physical o kilos ng katawan. Ang mga ito ay ginagamitin natin ng enerhiya o lakas. Magbigay ka nga ng halimbawa ng mga gawain physical o kilos. Magaling! Physical activities could be described as light, moderate, or vigorous. Depending on the effort or energy we exert in doing these activities. So, di ba, madaming mga klase ng mga gawain physical or physical activities. Now, kapag sasabihin natin na that activity is a light physical activity, ito yung mga gawain magaan o madali lang gaya ng pagsusulat, pagupo, paghiga, at pag-aayos ng higaan. Kapag naman ang physical activity ay moderate, Ibig sabihin is, sakto lang naman yung um, binubuhos natin na energy dito. Hindi masyadong magaan, hindi rin naman masyadong mahirap. Ito yung mga gawain na maaari ka rin pagpawisan ng konti, mga ganun. Gaya na lamang ng paglalakad, paggawa ng mga gawain sa harding, pagdidilig ng halaman, pagsasayaw, mga ganong activities. For vigorous activities naman, ito ay mga gawain na masasabi natin mabigat kasi binubuhusan natin sila ng enerhiya o lakas. Kaya naman nakakaramdam tayo ng pagod, pinagpapawisan at hinihingal tayo matapos gawin ang mga gawain ito. Halimbawa niyan ay ang paglalaro natin ng volleyball, basketball, baseball, swimming at maging kapag naglalaro tayo ng habulan sa labas. So, when we do physical activities, we use energy. Saan naman kaya nagagaling ang enerhiya o lakas natin upang gawin ang mga ito? Magaling! Ang mga ito ay nagagaling sa pagkain natin ng mga masasustansyang pagkain, gaya ng iyong mga prutas at gulay, pagkakaroon ng sapat na oras sa pagtulog, at pag-inom ng maraming tubig. Tandaan na importante ang physical activities para mas lalo pang lumusog ang ating pangangatawan. Ilan lamang ang mga ito sa mga benepisyong makukuha natin kapag meron tayong physical activities sa ating buhay o sa ating mga habits o gawain. So sabi dyan, physical activity helps in maintaining good weight, lowers risk of diseases gaya na lamang ng diabetes at saka mga heart diseases natin. Reduces stress and helps us sleep better. Improves flexibility, posture, and coordination of body parts. Strengthens bones, muscles, heart, and lungs. So, madami tayong makukuhang benepisyo sa paggawa ng mga physical activities. Dumako na tayo sa Activity Pyramid Guide. Ang Activity Pyramid Guide ay representasyon na nagbibigay gabay para sa mga gawain physical. Ang mga ito ay naglalaman ng suggestion o rekomendasyon sa dalas ng paggawa sa mga physical na gawain upang magkaroon ng malusog at masiglang pangangatawan. Kung mapapansin din natin dito, may mga iba't ibang gawain sa kada Levels or antas. May mga gawain na nire-recommendang gawin ng araw-araw or everyday. May mga good for 3 to 5 times a week, 2 to 3 times a week. At may mga activities din na nire-recommendang bawas-bawasan kaya may nakalagay dyan na cut down on. So, meron din tayong sariling version yan. Ayan na yung tinatawag natin na Philippine Physical Activity Pyramid. Guide. So, dinisenyo ito para sa mga batang Filipino. So, gaya ng activity pyramid guides, 
Ang Philippine Physical Activity Pyramid Guide ay naglalayon din na matulungan pang mas maging aktibo at malusog ang mga batang Pilipino. That's why it says here it helps to promote fitness among Filipino children, encourages involvement. So, hinihikayat tayo na i-base yung mga gawain o physical na gawain natin sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. So, it gives guide and the frequency. Yung frequency, yun na yung sinasabi natin kanina na kaano kadalas, ilang beses dapat gawin yung isang gawain. And it also gives choices of activities. So, may mga recommended uh, sample activities na rin in each level. So, ang Philippine Physical Activity Pyramid Guide, magiging gabay natin siya sa kung paano unti-unting maisasama natin sa mga pang-araw-araw na gawain natin yung iba't ibang activities. So, kung titingnan natin, parehas sila nung previous natin na pyramid guide sample. It is divided into four levels as well. May mga gawain din dyan na day-to-day, -day, sabi dyan, no? everyday. And yun, let's take a closer look pa. So, ang pyramid guide natin, meron din siyang apat na levels. 1, 2, 3, 4. Yung nasa iba ba, yun yung mga gawain na recommended na gawin natin everyday or araw-araw. Yung nasa ikalawa naman, yung mga activities na good for 3 to 5 times a week o tatlo hanggang limang beses sa isang linggo. Yung third level, mga activities na gagawin natin ng dalawa hanggang tatlong beses kada isang linggo. And, yung nasa pinakatuktok is, bawas-bawasan natin, kaya sinabi dyan, good for once a week, mga ganun siya. So, ang mga nasa iba ba ay tinatawag natin na lifestyle activities, and then followed by your aerobic exercises, recreational and sports activities, leisure and activities for muscular strength and flexibility, and then your sedentary activities. So, mag-umpisa tayo sa mga lifestyle activities. Ang lifestyle activities ay mga gawain na nire-recommend ang gawin natin on a daily or sabi dyan, regular basis. So, ito yung mga gawain na kailangan palagian or everyday natin siyang gawin. These are called lifestyle activities because these are helpful daily activities. Kung baga, e, parte na siya, bahagi na siya ng mga nakagawian natin gawin talaga everyday, they are part of our lifestyle already. So, ano yung mga halimbawa ng mga activities sa level na ito? Helping in doing common household chores. Yung simple yung pagtulong natin sa mga gawain bahay, gaya na lang ng pagtitiklop ng mga damit natin, pagliligpit ng mga laruan, pagwawalis, paghugas ng tinggan, at pagdidilig ng mga halaman. Kabilang din dito ang walking, playing outdoors, using stairs instead of elevator. So, kung kunwari, pumupunta tayo sa mga buildings na matataas tapos may elevators, diba? Mas maigi na piliin mag gumamit ng hagdan kesa sa elevator. Kasi mas nagiging active or mas may kilos mas na-exercise natin yung ating body parts. Next one, let's go to the next level. Aerobic exercises and recreational and sports activities. So, ito yung mga gawain na nire-recommend ang gawin for 3 to 5 times a week o 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. So, ano nga ba yung ating mga aerobic exercises na sinatawag. Yun. These are the activities that are good for the lungs, heart, and cardiovascular system. Ito yung mga gawain na nakakapagpabilis sa tibok ng ating puso at nasusukat ang tibay ng ating baga habang naghahati dito ng hangin sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, these activities requires a lot of energy. 
Ano ba ang example ng mga nandito sa level na ito? We have your biking, jogging, running, and swimming. Kung mapapansin nyo, mas nakakapagod gawin yung mga nasa second level kung ikukumpara natin doon sa mga nasa first level. Mas madaming energy ang magagamit natin for the second level or those activities which should be done 3 to 5 times a week. Your sports activities are also examples. They are included here. Basketball, volleyball, soccer, baseball, sapaktakraw, and iba pa natin mga sports activities. Ikaw, anong sport ang paborito mo? Dumako na tayo ngayon sa ikatlong level. Your leisure and activities which are good for muscular strength and flexibility. Leisure activities are the activities which you love to do. So, ang mga gawain ito ay nirerecommend ang gawain ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pag sinabi natin activities for muscular strength and flexibility, muscular strength dyan. So, ito yung mga gawain kung saan masusukat ang kakayahan at lakas ng ating mga muscles o kalamnan para pumwersa o gawin ng isang bagay. And yung flexibility naman, pag sinabi natin na flexibility, ito ang kakayahan kung saan may unat natin ng ating kalamnan at mga kasukasuan upang maitsagawa ang isang gawain. So, for flexibility, example niyan is yung stretching, bending, Flexibility is the ability to move your joints and muscles through their full range of motion. So, hindi ko nasasaktan kapag um, nagbibendi ka, something like that, or may inaabot ka, kailangan mo ma-stretch yung katawan mo, that is the test of flexibility. Now, here are examples. We have your yoga, dancing, mga 2 to 3 times a week yung gagawin. Stretching, monkey bars, Push-ups, skateboarding, and bowling are also examples. Alin sa mga gawain ito, yung naranasan nyo ng gawin. Ayan, so, nire-recommend ang gawin niya ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang bingo. Dumako na tayo sa nasa pinakatuktok ng ating pyramid guide. So, these are your sedentary activities or yung mga gawain na hindi ka masyadong gumagalaw. Kaya nga sinabing, there is inactivity if we are doing these activities. It limits your motor skills. Hindi ka masyadong nakakapag-stretch, nakakapag-galaw-galaw. You are not using much of your energy. That's why there is inactivity. And it is recommended na bawas-bawasan natin, cut down or lessen. So, examples of these activities are playing your computer and mobile games and lying for a long time. So, every, so yung magawa na to, which is done in excess, is makakasama sa ating katawan. Ayan, paglaro natin ng cellphone, panonood ng TV, Pagbiga-higa ng mahabang oras, mga ganyan. These are recommended to be done once a week according to the Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Bawasan natin yung screen time. So, yan nga ang patungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Now, ay gawin mo itong basehan sa pagpili mo sa mga susunod na physical na gawain upang mas maging aktibo at malusog pa tayo. I hope you had fun learning today. See you again next time. Same place, same channel. And if you do like this video, please give it a thumbs up, share, and subscribe.